Hallo liebe Freunde, wir haben hier heute was ganz Besonderes und zwar was wir hier haben, das seht ihr noch an unserer Originalbetriebsanleitung, ein Porsche 356 C Coupé aus dem Baujahr 1964 und das Besondere an diesem Auto ist, es ist ein deutsches Auto, es ist also kein Amerikaner, sondern der Wagen ist in Deutschland geboren und ist die ganze Zeit in Deutschland gewesen. Wir haben einen originalen Pappdeckelbrief und das Auto hat mehrere Besonderheiten. Das Tolle an dem Auto ist, der hat hier eigentlich als 356C eine 75 PS Maschine. Das hat er auch. Nur diese 75 PS Maschine ist ausgebaut, aber tipptopp in Ordnung. Und der Besitzer, der sich das als Beginn einer Sammlung dieses Auto mal gekauft hat, wollte schneller fahren und hat sich dann einen 100 PS Motor hier eingebaut mit 1,6 Litern Hubraum. Das heißt, das Ding geht richtig hier. Und das Schöne ist, wenn ihr also diesen Wagen kauft, hat er trotzdem Matching Numbers, weil der Originalmotor ist da noch mit dabei. Er hat einen super Sound, er hat eine besondere Auspuffanlage. Er klingt richtig wie ein ganz großer. So laut, dass du hoffentlich das Mikrofon hier noch versteht. Das Auto hat ganz viele Extras, die nicht dem Serienstand entsprechen, die eher einem 2 Liter Carrera entsprechen. Aber das macht das Auto so interessant. Das kann man hier beispielsweise auch am Tachometer erkennen. Das ist ein Tachometer vom Carrera. Der geht bis 250 Stundenkilometer, wie alle Instrumente, auch hier der Drehzahlmesser. Das sind alles Instrumente aus der Carrera-Serie, die sehr viel Geld gekostet hat. So ein Carrera kostet heute ja bis 600.000 Euro. Aber er hat sich das hier reingebaut und dadurch fährt sich das Auto und klingt auch vor allen Dingen, das hört ihr schon jetzt hören, wie giftig der wirkt und klingt und auch fährt. Der hat richtig Zucker, richtig Dampf. Und natürlich haben wir heute, es ist zwar ziemlich kalt, aber bestes trockenes Winterwetter hier in Bayern. Und man hat also hier in dem Wagen mal wieder das typische Käfergefühl, aber ich kann euch sagen, der fasst sich an wie ein richtiger Sportwagen. Also mit dem Ding kann man richtig scharf unterwegs sein. Jetzt wollen wir auch gleich mal gucken, was er noch so kann. Aber ich kann euch sagen, also der, das merke ich so schon, wie der auf der Straße liegt und wie er sich bewegt. Ein ganz interessantes Auto. Jetzt müssen wir aufpassen, das sind Pferde, dass uns die nicht durchgehen da vorne. So. Also, vielleicht noch ein paar weitere Details zum Wagen. Er hat dieses tolle Holzdeckband hier vorne, was auch nicht Serie war ganz besonders ist an dem Auto, er hat hier oben ein elektrisches Schiebedach und dieses elektrische Schiebedach, eine absolute Rarität, die hat es nur ganz, ganz, ganz selten gegeben, wenn dann sind die meistens nachgebaut worden, aber der ist nicht nachgebaut worden, das ist das Originalschiebedach. Ja, und das ist eigentlich toll. So, ist der ganze Wagen ja insgesamt auf Renntrim gemacht, ihr seht hier meine Hosenträgergurte, die ich anhabe. Also mit dem Auto könnt ihr richtig Rennen fahren, ihr könnt auf die Nordschleife beim Nürburgring gehen. Ihr könnt mit dem Ding mehr als mit einem normalen 356 c Coupé machen. Ihr merkt auch, wie der liegt hier, hat eine super Straßenlage. Ich denke auch, das Fahrwerk ist dem angepasst. Wir werden jetzt gleich mal oben an der Kapelle halten. Also ich kann euch jetzt schon sagen, macht einen Höllenspaß zum Fahren mit dem Auto. Und dafür ist der Wagen ja eigentlich für das, was er leistet, für ganz kleines Geld zu haben. Übrigens, interessant bei dem Wagen, der, hat überhaupt, der ist überhaupt nicht äh, geschweißt worden. Das sind überall noch die originalen Bleche. Man hat das Auto lediglich vor 20 Jahren komplett neu lackiert, weil er Steinschläge hatte und so. Aber es ist ein ungeschweißtes deutsches Originalfahrzeug in einem wirklich tollen Zustand. Und ich kann euch sagen, technisch, das Ding macht richtig Spaß. Der geht richtig los, das könnt ihr auch hören. Der hat einen ganz giftigen Sound. Ein tolles Auto zum Fahren, das ist wirklich klasse. Macht einen riesen Spaß. Die Strecken kennt ihr ja schon zum Teil, die wir hier fahren. Das Auto ist wirklich toll. Das
Oh, hallo liebe Freunde, jetzt sind wir hier oben in Solhuben. Also das Auto fährt sich wirklich klasse. Der hat unglaublich viel PS. Die 100 PS merkt man. Man könnte meinen, der hat 120 PS. Es ist ja ein Boxermotor mit vier Zylindern. 1,6 Liter Hubraum, was schön ist, der Wagen hat unglaublich viele Extras, der ist so ein bisschen für die Rennstrecke präpariert. Unser Fahrzeug hat Carrera Rennspiegel vom Porsche Carrera GT, die hat da vorne dran dann dieses tolle Holzlenkrad, wie ihr sehen könnt, auch im Interieur. Er hat die tollen Sportsitze mit den äh, Sicherheitsgurten, aber all das ist eine Ausstattung gewesen, um damit wirklich Rennen zu fahren, auf Nürburgring zu gehen zum Beispiel. Deswegen hat er auch hier vorne entsprechenden Feuerlöscher hinten drin. Und das ist eigentlich das Interessante bei dem Auto. Ihr könnt diesen tollen Porsche 356 zum Einkaufen benutzen. Das kann die, die, die feine Dame fahren, die Hausfrau, wie auch immer. Oder ihr könnt damit auf die Rennstrecke gehen. Alles geht. Aber das Interessante an dem Auto, der Wagen ist tatsächlich 35 Jahre im Besitz, hat einen deutschen Pappdeckelbrief. Pappdeck hat eine lückenlose Historie, hat einen wirklich tollen Zustand, ist ein bodenständig gutes Auto, was noch nie geschweißt wurde, wo alles passt. Nur der Lack, der ist mal neu gekommen. Er hat sonst Matching Numbers, auch Matching Colors. Er ist genauso zur Welt gekommen. Und die ganzen Unterlagen, die es dafür braucht, die haben wir alle da. Und fahren, das kann ich euch sagen, das zeigen wir euch gleich noch, fahren tut er wirklich klasse, der Wagen. Macht total Spaß. Der fährt wie ein kleiner Rennwagen. Und mit 100 PS müsste er eigentlich ungefähr 200 Stundenkilometer schnell sein. Das ist ganz schön viel. Also hier nochmal ein kleiner Blick hinten in den Motorraum. Da könnt ihr sehen, es ist auch alles wirklich neuwertig. Der Wagen kommt ja aus einer ganz hochkarätigen Sammlung, die jetzt Stück für Stück aufgelöst wird. Es ist alles in einem Top-Zustand. Schaut euch das mal an. Das ist fast neuwertig. Und da sind immer Leute dran gewesen. Es war ein Besitzer, der ist jetzt ein bisschen über 80 Jahre alt. Der hat sich immer um seine Autos gekümmert. Und das sieht man an jeder einzelnen Schraube. Es ist wirklich alles in einem super Zustand. Deswegen fährt er auch so toll. Also vom Gefühl kann ich euch sagen, fahren tut der wie ein Jahreswagen. Also normalerweise könnte er, wenn er mich besucht und bei uns ein Auto kauft, ja immer verhandeln. Aber bei dem Auto habe ich das Gefühl, dass wir viel zu günstig sind. Normalerweise werden ja solche Autos gehandelt zwischen 100 und 130.000 Euro, wenn sie wirklich in einem tollen Zustand sind. Aber dieses Auto hier ist in einem absoluten Top-Zustand. Und was da noch mit dazugehört, das ist ja der Umstand, dass noch ein zweiter Motor dabei ist, dass zweite Sitze dabei sind. Da ist ja vieles doppelt vorhanden bei dem Auto. Und alleine, wenn man den Wert der Teile, die da alle dabei sind, mit der Maschine zusammenrechnet, plus das Auto, da sind wir hier mit unseren ungefähr 120.000 Euro wirklich nicht teuer. Und zum Fahren ist das ein super Ding. Also wer wirklich Lust hat, so ein Auto wirklich jeden Tag ohne Probleme benutzen zu können, hin und her zu fahren, dann hat er diese weiße Farbe, die ist völlig unauffällig, wunderbar. Und er fährt wirklich wie ein ganz großer. Und das Auto ist tiptop in Schuss, das merke ich an den Achsen, an der Lenkung. Der kann total sportlich gefahren werden. Porsche 356 ist ja immer auch ein Sympathieträger. Das steht fest und er fährt, er bremst auch super. Er hat ja vier Bremsscheiben. Früher gab es ja noch die Trommelbremse, so bis auf Baujahr 62, 63. Er hat schon Bremsscheiben und ich kann euch sagen, die funktionieren wunderbar. Ich muss hier nur wegen dem Eis, falls das mal irgendwo vorkommt, ein bisschen vorsichtig sein. Aber dem Auto kann man so richtig die Sporen geben und man hört auch, dass das ein grundgesunder Wagen ist. Der hat ja einen Sound, der hat ja auch diese besondere Auspuffanlage. Hat er nicht die normale cqp auspuffanlage Er hat ja auch die scharfe Auspuffanlage drunter, was man am Sound hört. Und das Ding geht wirklich los. Also fährt sich wirklich fast wie ein Carrera. Ich habe ja schon einige Carreras verkauft, der fährt sich fast genauso. Also wenn einer einen ganz tollen Altersklassiker haben möchte, der schnell ist, der losgeht, der tolle Details hat, ist das hier das richtige Auto. Also es macht ja einen riesen Spaß mit dem Wagen zu fahren. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Wirklich klasse, ganz große Klasse. Das habe ich selten sowas. Also hier könnt ihr jede Bergrelle mitfahren. Da fahrt ihr überall vorne mit, hundertprozentig. Natürlich heute auch gut, weil wir trockene Straßen haben. Also das ist ein Auto, was einen riesen Spaß macht. Dann hat er auch sicherheitstechnisch, er hat Kopfstützen, das ist ganz, ganz wichtig. 356 hat er auch keine Kopfstützen, der hat welche. Dann hat er diese tollen Trägergurte. 
die eigentlich im Rennsport üblich sind, die einen total festhalten. Und dann hat er noch diese Schalensitze, wo man super drin sitzen kann. Also das Ding fährt richtig wie ein Sportwagen. Und das könnt ihr, glaube ich, auch hören jetzt, wie der losbrüllt. Das ist ein absolutes Superauto. Ganz toll, ganz direkte Lenkung, da ist nichts ausgeschlagen. Der befindet sich technisch in einem hervorragenden Zustand. Und das macht einen riesen Spaß, mit dem Wagen zu fahren. Macht aber richtig Spaß. Also mit dem Auto, ich habe ja so viele Probefahrten schon gemacht. Und mit vielen Autos traue ich mich nicht, die angegebene Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Mit dem traue ich mich das. Dem Wagen traue ich zu, dass er wirklich die 200 Sachen fährt. Und ich glaube, da fühle ich mich immer noch gut dabei. Übrigens hier vorne, kleines Detail, wunderschöne originale VDU-Uhr, auch so wie es gehört. Da hat er leider kein Radio, was kann man einbauen, dass das alte Porsche-Logo noch zu sehen. Ja, und hier die 250 Kilometer Tacho für den Carrera hat er. Es funktioniert alles wunderbar. Und da er jetzt 6000 Kilometer drauf hat, nehme ich mal an, als das Auto dann damals lackiert wurde und das alles technisch umgebaut wurde, dass er seitdem 6000 Kilometer gefahren ist. So, jetzt zeige ich euch mal, ob das Ding auch überholen kann. Er jetzt leider nicht, weil hier eine Menge Autos von vorne kommen. Das war ja klar. Schade eigentlich. Ja, er geht aber richtig. Wunderbar. Er fährt sich wie ein richtiger Porsche, wie ein richtiger Sportwagen. Macht echt Spaß mit dem Auto. Begeistert mich vollkommen. So muss ein Oldtimer sein. Er muss gehen wie ein modernes Auto. Unauffällig, diskret tolle Technik haben, richtig losfahren können. Das kann er hier, hundertprozentig. Wir sind hier jetzt bei einer ziemlichen Steigung gerade. Geht hier gerade 200 Meter höher auf über 800 Meter. Das macht er vorzüglich. Also mit dem Auto kann man wirklich alles fahren. Spaß hier durchs Voralpenland mit so einem Porsche zu fahren. Also das Ding geht hier wie 911 durch. Muss natürlich aufpassen, dass keiner von vorne kommt. Aber Spaß machen tut das allemal. Damit könnt ihr auch gut auf die Strecke gehen, auf Nürburgring oder auf andere Veranstaltungen, Silvetra Klassik oder Millimilia. Nee, das geht nicht. Das ist ja zu jung. Das heißt, ja genau, zu jung. Aber Spaß machen tut das auf jeden Fall hier. Und vor allen Dingen ist das ein einfaches Aggregat. Der ist nicht kompliziert. Also das kann sich jeder als Oldtimer, als, als Alltags-Oldtimer auch leisten und damit wirklich rumfahren. Hat eine Riesenfreude, ist ja ein einfacher Vierzylinder-Boxermotor. Und wie der gut klingt und wie der geht, das könnt ihr glaube ich hören. Das Auto macht richtig Laune. Yeah. Super! So muss so ein Auto fahren. Also ich bin selten in 356 gefahren, der so gut gelaufen ist wie der. Der hat ja Dampf hier, das macht einen Spaß mit dem Auto zu fahren. Da sind diese Autos rumgeflitzt. Wahnsinn! Und dass ich mit 60 heute in so einem Wagen sitzen kann und bei so schönem Wetter so eine tolle Probefahrt hier genießen kann, also ist das Höchste für mich, das Höchste meiner Gefühle. Fühle ich mich echt wie ein kleiner Junge. Toll! Macht absolute Laune. Hätte ich den ganzen, den ganzen Tag heute Lust, Probe zu fahren. Möchte ich gar nicht aufhören. Das ist richtig Autofahren pur. Da kann mir keiner erzählen, dass sowas mit einem Elektroauto geht. Das gibt's nicht. Die 
Faszination, wie mit so einem Porsche, das muss so ein Wagen sein, mit einem Boxermotor, der richtig brüllt, der Sound hat, wo man das Auto so richtig leben kann. aus der Umdrehung geht er richtig los. Unsere Testfahrt heute, die war wirklich fantastisch. Gehört einer zu einer meiner schönsten Fahrten. Die hat so einen Spaß gemacht hier mit dem Porsche. Der 356 ist ja wirklich ein tolles Konstrukt. Und wenn der dann noch so gut in Ordnung ist wie dieser hier, und er ist wirklich einwandfrei in Ordnung, der schaltet sich toll, hat einen super Motor. Wow, der geht so richtig. Ja, und hier noch was ganz Besonderes, was diese Porsche fast nie haben. Ein original elektrisches Schiebedach aus dem Jahr 1964. Ist natürlich absolut der letzte Hit. War damals ein super Sonderextra, hat kaum jemand bestellt, unser Auto hat das. Machst aber wieder zu bei minus 4 Grad, ist das vielleicht dann doch ein bisschen kalt. Schalter ist unten links. So, und dann ist er wieder zu. Jetzt wird es wieder warm im Auto. Aber toll, dass der Wagen das hat. Mir heute Spaß gemacht, wie ein kleiner Junge hier rum zu brezeln mit diesem 356, wo ich den Besitzer auch, also echt ein Kompliment, weil der uns das Auto ins, äh, in Kommission gegeben hat, für ihn zu verkaufen, echt ein Kompliment machen muss. Äh, das Auto hat einen fantastischen Zustand, der fährt sich super, der hat ihn über 35 Jahre genau richtig gepflegt und gewartet. Mit dem Auto kann man alles machen, äh, ein fantastischer Wagen. Der fährt, so muss ein Porsche fahren. Wenn man sich überlegt, dass der Wagen fast 60 Jahre alt ist, das ist ja unglaublich, wie der rennt hier, das ist ja nicht zu fassen. Und wenn ihr noch ein paar tolle Autos habt, von denen ihr wisst, dass sie verkauft werden, müssen aber wirklich gute Autos sein, die könnt ihr uns anbieten unter 08036 7006. Wir kommen auch vorbei, wir besuchen euch, wir gucken uns die Autos an. Und wenn sie unserem Qualitätsanspruch äh, Genüge tun. Das heißt, wenn sie wirklich eine gute Qualität haben, wenn sie authentisch sind und sie müssen gut laufen, das ist das Wichtigste, dann ist das was für uns. Wir kaufen Autos auch an, aber muss eine tolle Qualität sein. Wir haben im Moment ja ungefähr 120 Fahrzeuge im Bestand. Das heißt also, wenn ihr uns besucht, ihr könnt hier 120 Autos sehen und die Hälfte davon haben wir schon gefilmt. Also ihr könnt bei den Autos, die ihr in den Filmen seht, die stehen hier, die haben wir geprüft, die haben wir gefahren, die laufen toll und wenn die mal nicht gut laufen, werden die in die Werkstatt gebracht, Vergaser gemacht, naja, und was man so alles machen muss, damit ein Auto wieder gut geht. Aber wenn wir sie bei uns dann haben und wenn ihr den Film gesehen habt, laufen die klasse. So, jetzt äh, nähern wir uns Beuerberg, das kennt ihr ja sicherlich. Noch einmal Gas geben. Jetzt muss ich aber auf die Bremse, sonst schaffe ich da die Kurve nicht, auch mit dem Wagen nicht. Jetzt geht es rechts ab hier. Also wirklich, das war jetzt eine Probefahrt, ganz so nach meinem Geschmack. Hat wirklich absolut Spaß gemacht. Jetzt könnt ihr gleich unseren Hof sehen. Da hier vorne um die Ecke kommt Kargold. Wie immer, da parken wir ihn jetzt wieder oben in der Garage, wo er immer steht. Ich darf mich verabschieden, bedanke mich bei euch, wünsche euch alles Gute, bleibt weiterhin gesund und habt eine Menge Spaß mit tollen Oldtimern. Euer Stefan Luftschitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.